नमस्कार मी रश्मी एमकेएन मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत राज्यातील विधानसभा निवडणुकांसाठी काही दिवसच उरले आहेत त्यामुळे प्रत्येक पक्षाची आता जोरदार तयारी सुरू आहे लोकसभा निवडणुकीतील पडझडी नंतर काँग्रेस ही ताकदीनिशी तयारीला लागली आहे यंदाच्या निवडणुकीसाठी काँग्रेसची नेमकी रणनीती कशी असेल आघाडीत मनसेला का घेतलं नाही या सगळ्या मुद्द्यांवर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांच्याशी आम्ही सविस्तर बातचीत केली आहे पाहूया ते काय म्हणतायत विधानसभेची तयारी पूर्ण झालेली आहे मतदानाकरता आता अवघे काही आठवडे उरलेले आहेत दोन अडीच आठवड्यामध्ये फक्त जेमतेम प्रचाराला मिळत आहेत आणि याच सगळ्या काँग्रेसच्या याद्या जाहीर आज आता दुसरी यादी जाहीर होईल त्याच्यानंतर भाजपची यादी जाहीर झाली आहे काँग्रेसची शिवसेनेची यादी जाहीर झाली आहे या सगळ्या प्रकरणाबद्दल या सगळ्या राजकारणाबद्दल आपल्याबरोबर बोलायला आहेत विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात बाळासाहेब स्वागत आहे आपल्या एम के एनमध्ये मला सांगा ज्या पद्धतीने निवडणुकीला सामोरं जात आहेत गेल्या काही दिवसाचा जर आपण पाहिलं तर काँग्रेसला तितकंसं यश मिळालेलं नाही यावेळेला तो चक्रव्यूह भेदण्याकरता काय रणनीती आहे नाही लोकसभेला यश मिळालं नाही हे तर आम्हाला मान्य करावं लागतं पण याचा अर्थ असा नाही की पुढं मिळणार नाही आणि याला कारण आहे की आपण त्यापूर्वी झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुका जर पाहिल्या तर गुजरातमध्ये तर सरकार आलं भाजपचं पण कडाकाठावर आलं मध्य प्रदेश छत्तीसगड राजस्थानमध्ये काँग्रेसचं सरकार आलं लोकसभेला वेगळा निर्णय केला याचा अर्थ याचा असा आहे की ज्यावेळेस लोकसभेची निवडणूक असते राष्ट्रीय पातळीची निवडणूक ते लोक त्या वेगळ्या विषयावर निवडणूक करतात आणि मतदान करतात राज्याचा ज्यावेळेस विषय येतो त्यावेळेस राज्याचे जे मूलभूत प्रश्न आहेत जनसामान्यांचे जीवनाचे जे प्रश्न आहेत त्याच्यावर ते मतदान होत असतं आणि त्यामुळं मला असं वाटतं का त्या त्या लोकसभेच्या निकालाशी आता ही विधानसभा जोडण्याचं काही कारण मग याचा हात जर धागा प पकडत पुढे जायचं म्हटलं तर तीनशे सत्तर आणि या सगळ्या विषयांचा परिणाम राज्याच्या निवडणुकीत होईल असं तुमचं तुम्हाला वाटत नाही नाही एक तर कदाचित भाजप हा प्रयत्न करील कारण त्यांना निवडणूक अशी वरच्या पातळीला नेऊन दुसऱ्या विषयावर नेऊन पाकिस्तान काश्मीर तीन सत्तर असे विषय काहीतरी घ्यायचे भावनेच्या आहारी लोकांना न्यायचं आणि त्याचं मतदान मिळवायची त्यांची ती कामाची पद्धत आहे जीवनाशी निगडीत ज्या मूलभूत गोष्टी आहेत त्यावर निवडणूक न्यायचा त्यांचा प्रयत्न लोकसभेमध्ये सुद्धा दिसलेला नाही कदाचित तो प्रयत्न त्यांचा राहील परंतु जनता तशी हुशार आहे ते म्हणणारे का आमचं सांगा का रोजगाराचं काय झालं शेत शेतकऱ्याची परिस्थिती काय आहे व्यापाराची काय आहे कारखानदारीची काय आहे हे सगळं लोक आता विचारणार आहेत मंदी एवढी आहे लोकांना रोजगार नाही आहे कामगार बे मोठ्या प्रमाणात म्हणजे बेरोजगारीचा दर हा वाढलेला आहे अशा वेळेला काँग्रेस कुठले मुद्दे घेऊन लोकांबर पर लोकांसमोर जाणार आहे नाही नाही आता काँग्रेसला मुद्द्यांचा तोटा नाही ही वस्तुस्थिती आहे एकंदर आपण पाहतो की डॉक्टर मनमोहन सिंग यांचं सरकार होतं त्या काळामध्ये सगळ्या जगात मंदी होती परंतु भारतात नव्हती नव्हती आणि आपण त्याकरता कौतुक जगात होत होतं भारताचं परंतु आज जगामध्ये मंदी नाही भारतात आहे आणि याला कारण यांची जी अर्थव्यवस्थेची नीती आहे ती चुकीची आहे त्याचा परिणाम संपूर्ण देश आता मंदीच्या लाटेत आहे कारखानदारी बंद पडते आहे बेरोजगार लोक होत आहेत व्यापार त्याच्यातून कमी झालेला आहे आणि सगळी अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे बँका बुडत असताना दिसत आहेत रोज बँका बुडत आहेत तर हे हे सगळं चित्र असं आहे की याच्यात यांची अर्थनीती चुकीची आहे यांना लोकांच्या जीवनाशी निगडीत गोष्टींशी काही घेणं नाही लोकांना कोणतरी भावनेचे विषय करायचे त्याच्यातून मतं मिळवायची सत्तावर जायचं एवढंच त्यांना समजतं असं माझं मत आहे ज्या पद्धतीने सगळे मित्रपक्ष आता तुमच्याबरोबर येत आहेत राष्ट्रावरी तर आहेतच पण त्याच्याबरोबरही मोठ्या प्रमाणात मित्रपक्ष तुमच्याबरोबर आहेत या आघाडीमध्ये मनसे का बसू शकत नाही नाही तसं कसं आहे मनसे हा सुद्धा त्यांचा त्यांचा पक्ष आहे त्यांचे ते विचार आहेत असं आहे की जास्तचं तत्वज्ञान असतं जास्तचा विचार असतो त्या विचारानं पुढं जायचं असतं आमचा विचार सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याचा आहे आपण पाहत आहोत की जी राज्यघटनेचं प्रियंबल आहे त्यातले जे मूलभूत तत्व आहे तो काँग्रेसचा विचार आहे मग ते व्यक्ती स्वातंत्र्याचा असेल किंवा समाजवादी समाज रचनेचा असेल सर्वधर्म संभवाचे असेल हे बेसिक जे आहे ते त्याच्याशी निगडीत काँग्रेस पक्ष आहे यांचे विचार हे थोडेसे कधी कधी वेगळे आपण मांडलेले दिसतात वेगळ्या पद्धतीने त्यांनी आंदोलनं केलेले दिसतात त्यामुळं अशा असं अशा याच्याशी एकत्र येणं योग्य होणार असतं त्यामुळे त्यांचा आम्हाला प्रस्ताव नाही आणि आमचा त्यांना नाही ज्या पद्धतीने आता सेना भाजपची यादी जाहीर झाली आहे पहिल्यांदा ठाकरे घराण्यातलं कोणीतरी निवडणुकीला उभं राहतं काय वाटतं 
नहीं ठीक है आता अस कि एक परंपरा ती है आतापर्यंत मुख्यमंत्रीपदसुद्धा मिलाल होता पंचते नव्याणव या कालखंडा शेवटी लोकशाही मदे तो अधिकार है मैं वाटत कि निवकी राजे कुटुंब हिसुद्धा चांगली गोष है स्वागत है तरह विरुद्ध उम्मेदवार देना विचार हो पैलदा बाय दे का ही नहीं नहीं इतने राजण बाय हो बाय मिलत नो बाय ची वाटो पहू नए प्रत्येक सोन घासन सा सामोर जाए वाद प्रतिवाद कराएँ फत मत है कि हेल्दी कॉम्पिटिशन ज्यादा निरोगी स्पर्धा अस स्वरूप एवरी अपेक्षा मजी है तुम्हें प्रदेशाध्यक्ष आज संबंध राज्यभर तुम्हें दौरे हैं पं तुम्हारा तुम्हार मतदार संघात घेरनेकर विशेष रणनीति विरोधकानक आकली जती है <laughs> अस है कि मज़ा मतदार संघ आता अनेक वर्ष मी तो प्रतिनिधित्व करते है प्रतिनिधित्व करता आम्मी चौवीस तास तीन से पास दिवस आमच संपर्क सर्व कुटुंबाशी आतो व्यक्ति आम प्रयत्न आतो कि लोक जनजीवन ज्यादा जीवन अड़चणी में अपन पाठीशी आल पाजे सुखा दुख मे सामिल पाजे तिथल जीवन जे है शेवटी राजण जे के जस बाकी गोषी आता राष्ट्रीय पता बर सर्व सामान्य मनसाच जीवन सुखी पाजे या करता अपन राजण करो आ दृष्टि आम्मी काम करता सभी अर्थव्यवस्था संगमनेर की तुम्हें पाल शिक्षण व्यवस्था पाल सामाजिक व्यवस्था पाल शांतता सुव्यवस्था पाल मज मत अ कि राज्यत तुलने में मुद्दा जे चांगले मतदार संघ है माझी तुलना करूँ पावी मी वर क्रमांका निश्चित रहे तुम्हारा तुम्हार मतदार संघात तगड़ा उम्मेदवार दयाचा अभी विरोधक की रणनीति है ये उत्तर मन विरोधक घर तुम्हें तो घेरना का नहीं 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 माला माला मज़ा हेतु तो मजेक कस घेरायचं ते घेरावं तो त्यांचा अधिकार आहे आम्ही आपला एक सक्षम उमेदवार मात्र जिथं आवश्यक असेल ती उभा करू आमच्या पक्षाकरता ते करणं आहे ती प्रत्येक गोष्ट करू ज्या पद्धतीने वंचित बहुजन आघाडीचा त्यांना मतदान हे लोकसभेला झालं या तुलनेत त्यांच्यातही फाटाफूट झालेली आहे त्याचा काँग्रेसवर कसा परिणाम होईल असं वाटतं काँग्रेसला फायदेशीर आहे वंचित आघाडीनं लोकसभेच्या वेळेस असे मतं घेतले की नऊ लोकसभेच्या मतदारसंघात त्याचा परिणाम झाला नऊ खासदारांची संख्या आमची कमी झाली वस्तुस्थिती परिणाम एक झाला की शेवटी जनता अत्यंत जागृत आहे आणि विशेषतः हे जे वंचितचे म्हणून मतदार जो असतो तो खूप जागृत पद्धतीनं पाहत असतो त्याचा आता तुम्हाला वंचितचा तो प्रभाव आता राहिलेला नाही असं स्पष्टपणे दिसेल कारण आपली मतं जी जातात ती वंचितला गेल्यामुळं फायदा कोणाला होतो हे त्यांना समजलेलं आहे पण तरी त्यांचं असं म्हणणं आहे की बा काँग्रेस राष्ट्रवादीपेक्षा आम्हाला यश जास्त मिळेल कदाचित विरोधी पक्ष नेते आमच्याकडे राहील एवढंच नाही तर वेळ पडली तर सत्तेत जाण्याचाही आम्ही विचार करू शकतो हा ओव्हर कॉन्फिडन्स म्हणायचा प्रकाश राव आंबेडकरांचा नाही असं आहे की त्यांनी असं निवडणुकीला सामोरं जात असताना असं तर काय त्यांना म्हणता येत नाही की आम्ही कमी राहू असं नाही म्हणता येत कार्यकर्त्यांचा मोरल वाढा वाढवण्याकरता त्या त्या नेत्याला पक्षाला करावं लागतं ते करता येत असं माझं मत आहे तुमची यादी आता दुसरी येईल थोडासं याच्यामध्ये ज्या पद्धतीने भाजपने तुम्हाला धक्के दिले राष्ट्रवादीला धक्के दिले या यादीमध्ये भाजपला काही धक्का बसेल किंवा सरप्राईज मिळेल असं काही नाही आम्ही आम्हाला कुठं धक्का बसला असं अजिबात माझं मत नाही आम्हीसुद्धा सक्षम उमेदवार दिलेले आहेत आणि जिथं काय असेल त्या परिस्थितीला सामोरं जाण्याची आमची तयारी आहे त्यामुळे आम्हाला कुठं धक्का नाही आमचा प्रयत्न राहील की त्यांच्याविरुद्ध सक्षम उमेदवार चांगले उमेदवार देण्याचा आणि तो आम्ही यशस्वी करू या निवडणुकीतला सरप्रा सर्वात तुमच्या मते सरप्राईज एलिमेंट काय असेल <laughs> या निवडणुकीचा निकाल हा सरप्राईज असेल वातावरण जरी वाटत असलं दिसत असलं तरी नक्कीच आघाडीचा मुख्यमंत्री ज्या दिवशी जाहीर होईल तो धक्का देऊन जाणारा सगळ्यांना असेल काय बात आहे हे होते बाळासाहेब थोरात त्यांचं म्हणणं आहे की या निवडणुकीतला सर्वात सरप्राईज एलिमेंट हा निकाल असेल ज्या वेळेला निकाल असेल त्यावेळेला सगळ्यांनाच आश्चर्याने थक्क व्हायला होईल कॅमेरामॅन बंटीसह नितीन भालेराव एम के एन न्यूज पुणे तुर्तास वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची पुन्हा भेटूयात ताज्या अपडेट्स आणि घडामोडींसाठी पाहत राहा फक्त एम प्रतिबिंब वास्तवतेचं